The Union Cabinet today approved the establishment of the third launch pad at the Satish Dhawan Space Centre of ISRO at Sri Harikota, Andhra Pradesh at a cost of 3,985 crore rupees. The project will boost the Indian space ecosystem by enabling higher launch frequencies. India's Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav also informed that the eighth pay commission has been approved for central government employees and the pensioners. थर्ड लॉन्च पैड को आज सेंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से आ, अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन की जा रही है आप सब जानते हैं कि दो बड़े मिशन लिए गए हैं जिसमें भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा और बाय 2040 मून पर भारतीय पहुंचने की एक बड़ा जो मिशन हाथ में लिया हुआ है उसमें इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा थर्ड लॉन्च पैड का बहुत बड़ा रोल रहेगा विद द अप्रूवल ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड दिस ह्यूज स्पेस सेक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम व्हिच हैज गॉट क्रिएटेड दैट विल गेट अ मेजर बूस्ट उनको एक नई फैसिलिटी मिलेगी उनको एक नई कैपेबिलिटी मिलेगी Briefing Media ISRO Chief Dr. V. Narayanan highlighted that the project envisages the establishment of the launch infrastructure at Sri Harikota for the next generation launch vehicles of ISRO. We are having right now two launch pads operational. In the first launch pad, we can launch PSLV vehicle. And second launch pad, we can launch the LVM3 and GSLV Mark II vehicles. Honorable Prime Minister has already given the approval for the uh, next generation launcher, NGLV. That capability is almost, the Mark III vehicle capability is 8,000 kg to low earth orbit. This vehicle capability is 30,000 kg to low earth orbit. And the vehicle size is something around 91 meter height. Almost 2.2 2, 2 times height of the Mark III vehicle. And the lift-off mass is 1,000 ton, 1,000 uh, ton, almost 1.5 times of Mark III vehicle. So, this launch pad is capable of handling that uh, vehicle, uh, NGLV.